正南，姑父呢？我爹在陪药。啊。文丽，你回来了。是啊。和王老板谈的怎么样了？都谈好了。姑父，我今天做好账目啊，就给您送过去。很好。现在药房的生意正在好转，今后只能会越来越忙。嗯。正南，你要花更多的心思才行。爹已经老了，忙活了几天就累得不得了。爹，放心，我一定会把药房照顾好的。是啊，姑父，别累坏了。配药还都得靠您呢。今天的药我已经配好了，你们开工吧。那我先回去了。在这鬼鬼祟祟的干什么呢？我怎么鬼鬼祟祟了？我来找人不行吗？找人？你一见到我就跑，这不是鬼鬼祟祟是什么？我看你是来偷窥我金商伞的制药。金商伞有什么好看的？啊？我走是不想看见你，懂吗？<笑>小畜生！嗯、啊，瞧你那张狂样！你们魏教有一个好东西吗？魏洪生是个白眼狼，又养出你这么个小白眼狼，我看你一定是来偷我药方的。我警告你，你说我可以，但你别说我爹。说你爹怎么了？我说你爹怎么了？我说你爹怎么了？说你爹怎么了？啊！哟哈，小兔崽子，怎么着？还想跟我动手？就凭你？啊！打死你我！啊、启明，你怎么来了？我来找你。你怎么来这儿找我？他想偷我们药方。我在那边等你。好。文丽，现在你在我们叶氏药房做事，不要和魏家的人有来往。他们一定是觊觎我金商伞的药方，你小心被他们骗。他们接近你，肯定是图谋不轨。姑父，你放心吧，这些事情我有分寸的，我一定不会影响到药房的。我对你是信任的，但是，防人之心不可无啊。嗯，我知道了，姑父，您先回去吧。姑父，哎，走吧你肩头的伤不要紧吧？肩头的伤没事，一点小伤无所谓。关键是，今天让你看到我这么狼狈，不太好意思。启明，我很抱歉。其实我很早就知道你是魏师傅的儿子，也知道你和叶家的关系，但是我没告诉你我是叶家亲戚，也没告诉你我就在叶家的药房做事。要不是我隐瞒。今天也不至于让姑父误会了。原来你早就什么都知道了，是我一直被蒙在鼓里。启明，你不要生气，因为我知道叶家跟魏家的关系不和，所以我不想说出来，免得见面的时候会尴尬。怎么会尴尬呢？我也没有生气。我知道你的顾虑，你的顾虑就是因为你是叶家的人。但是你只是叶家的亲戚嘛，无所谓。你能这么想就最好了，只是以后不要来药房找我了，免得姑父见了又会骂你。是是是，今天我是有点太冲动了。哎，不会影响你在药房的工作吧？不会。莫莉，我们还是朋友吗？当然，虽然我姑姑姑父。他们对你们家有些偏见，但是我是杨文丽呀、啊，我认定的朋友，我是不会因为别人的言论而改变的，因为我有自己的判断。文丽啊，你真是一个特别的女孩啊！哎
，我以后不去药房找你，去哪儿找你啊？你可以上我家找我呀。时间不早了，我要回药房了，走了。哎、啊，文丽啊、嗯，在你们药房，除了你在那儿工作，还有别的女孩吗？没了，怎么这么问？我最近啊，得到了一个很好的帮手，这女孩不光长得漂亮，而且天资聪明。那这么说，你喜欢那个女孩吗？对啊。哦，没什么。那我走了。吃晚饭了，知道了，去吧，快点啊！哎，子慧，啊，我问你个问题啊，什么事儿啊，哥？假如你和你的一个朋友，同时喜欢上一个镯子，一个非常漂亮的镯子，你会让给他吗？会啊，不就是一个镯子吗？我当然会让给他。可是，这可是世界上独一无二的一副镯子。你让给他，你就没有了。而且这个镯子非常昂贵，这样你还会让给他吗？我非常喜欢。那我那个朋友也是特别重要的朋友吗？是非常非常重要的朋友。那很简单啊，我带一阵子，他带一阵子，我们可以分享嘛。你还是没明白我的意思。这个镯子呢是不能分享的，是世界上独一无二的。你要给他，你就没有了。要不然就是你的，要不然就是他的。哥。你这是什么奇怪的理论啊？世界上怎么会有这种镯子啊？哎呀，就当是有嘛。如果真有这种镯子，我想我应该会让给他吧。又或许他会让给我呢，因为我非常非常喜欢他。那为什么是你让着他，而不是他让着你呢？哥，你突然这么激动干嘛呀？这个镯子到底是什么意思啊？也没什么意思，哎，二娘不是叫吃饭吗？走，咱吃饭去。哎，哥，到底什么意思啊？你说清楚呀！哎呀，镯子就是镯子。哎、这镯子到底什么意思啊？山群啊，你有没有好一点啊？是不是很累啊？哎，虎爸摔伤了，我是武馆药房两头跑啊，一把老骨头都要累散架了。也是啊。那药房的生意现在怎么样啊？一般吧。哎呀，我们药房制药呢也已经稳定了，我们的金商散呢也得到了老百姓的认可。我想啊，我们是不是应该扩大一些路子，把药多卖出去一些，多卖才能多赚呢？你说的清楚，哪儿那么容易啊？山群啊。机会来了。我表哥跟我说，他南阳有个做生意的朋友，对我们经商散感兴趣，想把经商散卖到南阳去。那找他见面谈一谈呢、啊？人家在北平谈大生意呢，怎么会到我们沧州这种小地方来呀、啊？在北平？我表哥明天去北平开会，他让你跟他一块儿去，也可以帮帮忙。帮你谈成这笔生意，嗯，的确是个好机会。就是啊，只可惜胡伯摔伤了，我又走不开，只能让文丽去一趟了。我表哥说了，这文丽太年轻，这事儿啊，你得亲自去，这样才能表示诚意呀、啊。那我要是去了，药房怎么办呢？哎呦，药房交给正南啊，哎，武馆和药房啊。你早晚都得交给他呀！你以为你能搭理家业一辈子啊？你要是把药房的生意路子拓宽了，那魏家什么伞啊，能和我们家比呀、啊？嗯，好，既然机会来了，我也不想错过。爹，你明天要去北平啊？嗯。这是桩大生意，我一定要亲自去谈谈妥。可是现在药房少不了你啊
。药房不是还有你吗？我经验不足，再加上配药的事。一会儿我就把药方告诉你，你按照药方配药就行了。记住啊，你一定要保密，药方不能告诉任何人。我知道了。启明，不好意思，来晚了。你太忙，不像我这么闲。来，喝一个。我跟你说，胡博受伤了，我爹又去了北平。我们家药房那边，我都忙得四脚朝天了。你不是说有个女孩帮你吗？是啊，但是制药方面他不懂啊。再说我们家的药方也不能给他看。不过呢，这也是幸亏有了他，要不然我真的四脚朝天了。你看，你一说起他就笑眯眯的。哎，你喜欢他这事儿，他知道吗？嗯，一直没机会跟他说。这个得把握机会啊，对吧？而且他还在你们家做事，这叫近水楼台先得月。不是，最近实在是太忙了，没这心思，回头再说吧。回头再说，好女孩可不光你一个人喜欢。我知道。这么好的女孩，肯定有很多人追求她。嗯，这种事儿吧，她又不是赛马，对不对？这谁先到，谁就能赢啊。你不在乎别的男的也喜欢她？我当然在乎了，但是我在乎能阻止吗？那倒也是，你不能阻止别的男的也喜欢她。对了，启明，今天来想找你帮个忙。说。胡博不是受伤了吗？我呢，明天在药房那边又脱不开身。你帮我到洪老板那儿取下药，反正什么药，洪老板也清楚。我明天正好要去洪老板那儿，顺便帮你把药给收回来，好吧？够意思，敬你一杯，干干。干请洪老板，哎，叶家药房的药材呢？我也一块带过去。这是正南的委托信，您看一下。你们两家的药材呢？我早就准备好了。既然这样嘛，行。这是你们魏家的药材，这是叶家的，记住了，千万别弄混了。洪老板，我办事你还不放心吗？我什么时候弄错过，嗯、对吧？那好吧，<笑>那就麻烦你帮他带回去。嗯，好。嗯。小李啊，哎，中药，好嘞。正南，来了，这是你要的货，清点一下，都到了，谢谢啊。哎，找什么呢？哎，你那个既漂亮又能干的女孩呢？呃，她今天不在这儿。你说我好不容易来一趟，还没见着。<笑>行了，下次总有机会的。没什么事儿，我先回去了。改天请你喝酒啊。再见。莫先生，莫先生，您看，这个是咱们这个月的账本，一共是五百八十块现大洋，除了我们的吃喝拉撒睡，其余的大概还剩五百五十块。哦，对了，你跟哈尔滨东北义勇军原司令联系过了吗？您放心吧，我都联系过了。你明天让他派人来取走这些钱吧。他们的经费非常紧张，很多战士都饿着肚子，跟那些倭寇战斗呢。他们应该明天中午来去。好，哦，对了，您看看
，这是明天算命的三个人的背景。第一个呢叫刘大同，是在黔东街一个家道中落的纨绔子弟。这个人当然没有什么本事，但是有一点啊，非常孝顺。但是我听说啊，他母亲得了重病，所以我想，他应该是来为母亲占卜的。还有一点，我听医生说了。老人家现在命不久矣，明天只能好好的安慰一下这个刘大同了。还有呢，第二个是天福绸缎庄的李家大小姐，人家姑娘是来求姻缘的。啊，现在她看上的有两个人，一个是陈公子，一个是孙公子。这个陈公子家境非常好，但是为人风流，经常去一些风月场所，我觉得不怎么样。哎，但是孙公子不一样啊，家境虽然一般，但是才学兼备。你怎么看？那我说嘛，选夫婿肯定是选孙公子好啊。那明天看看这个李小姐人品到底怎么样，再下定论吧。嗯，你这样说也对，萝卜白菜各有所爱嘛。哦，对了，这第三个。是咱们沧州最大的粮商赵三虎，不用看我都知道，一定是来求财的。就是那个整天欺行霸市，老百姓骂他吸血鬼的那个赵三虎。没错，趁着饥荒囤粮，然后高价卖出，往米里面掺沙子，卖发明的面粉，什么坏事都干绝了，一看就是个典型的奸商。这种混蛋，我今晚就给他一点颜色看看，他明天要是来求财。我就让他放点血。嗯，还是你有办法。不过莫先生，万事小心。哎，对付这种人渣，绝对不能手软。哦，对了，还有一件事情，您说，以后叶家和魏家的事情要多关注一些。叶善群和魏洪生，人品其实不错，二虎相争，伤了谁都不好。我正要和您说这事儿呢，叶家和魏家现在都要用叶老师傅的半张药方，重新生产金疮散。自从叶老先生过世之后，他们两个一直不和，但他们两家分开除药，未必不是好事。叶善群的脾气是坏了一些，以后有机会，还得把他们两个都凑到一起。魏洪生的为人也是有口皆碑的。也不枉您当初，冒死到天津去把他救出来。哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，好香。嗯，老爷，哎，先搁着啊，我正忙着呢。今儿个这么高兴，算盘打的都比平常小。老爷，你是不是又赚大钱了？今年呀，河南、河北、山东三个省小麦欠收，你说这是不是老天爷？要让我赵三虎<笑>发大财啊！难怪你天天盼着闹饥荒呢。<笑>哎呀，这个今年年底啊，气候反常，我就知道啊，这三年要来了。所以呢，年初啊，我就大量的从农家收购这个小麦、大米。哎，光这个小麦啊，我就囤了有三百担。哎呀，我计划呀，每三担小麦当中掺一担糠皮。再把去年发霉的米掺到今年的米里面，你算算，你仔细的算一算，我能赚多少啊？哎，老爷，你掺这么多，人家蹦白怎么办呢？哎呀，这个你不用担心啊，因为啥呢？整个沧州的面粉生意都被我垄断着呢，除非啊，他们不吃面，要不然啊，没得选择。哎呀，这个再说了，都闹饥荒了，能有这个糠皮吃？也就不错了，老爷你真行，老爷来喝口这个
。来，慢点，慢点，慢点。再来一口。哦、老爷、嗯，咱这次能赚多少钱呢？赚多少钱啊？啊赚多少钱？那咱得好好算算。啊，算算，算算。算算哎哎哎哎我不敢，我不敢，我不敢！我看看，我看，我看，我看！哎，人呢？哎，我的钱，我的钱啊！哎呀，吓死我了！还想赚大钱呢，这破财了！哎呦，妈的，欺负到我的头上来了！哎呀，我的天！天上掉大洋啊！快看看！哎呦，哎呦，天哪！这是大洋啊！哥几个听说了吗？沧州城出了个蒙面大盗，专门打劫富人。我听说，梁商赵三虎昨天夜里在家里头就被劫了，抢走不少现代洋啊！我还听说这珠宝商刘富贵在店铺里也被劫了。据说这蒙面大盗厉害得很呐、啊，单枪匹马，来无影去无踪，唰唰唰唰唰唰唰。警局的警察到现在一点线索都找不着啊！听说还有件怪事儿，有的老百姓家里啊，一入夜就能收到大洋。东街刘二他娘，你们都知道吧？啊？都快饿死了，半夜里头嗖嗖飞进两块大洋，救了命了，都说是菩萨显灵了。哎呦，哎，何二爷，今儿您还是何二爷吗？您怎么一句话都不说呀？<笑>你们俩啊，这只知道其一，不知其二啊。哟，何二爷，你有什么高见，还是说出来呀？是啊。啊哎呀，这告诫倒没有多高，我只比你们多知道那么一点点。哎呦喂，何二爷，您就别卖关子了，这事儿啊，您肯定知道。这蒙面大盗到底是谁呀、啊？啊！首先，谢文宝，不是我说你，啊，你这个“道”字儿用的就不对。怎么不对了？那应该用什么字儿啊？应该用“瞎”字儿。又拉倒吧，这打家劫舍的，怎么能叫“侠”呢？那我问你们啊，这劫富济贫、惩奸除恶、粗暴暗良的人，是不是瞎个呀？啊，嗯、呃，那是啊。早些年啊，我听说江南一带。有一个蒙面侠，专门打劫、奸商、贪官、救济贫苦百姓。哎，我还听说，他把淮南一个无恶不作的大军阀给咔嚓了。这老百姓啊，放鞭炮叫好，就是找不到这个大恩人是谁。这老百姓都说呀，蒙面侠到哪儿，哪儿就是一片晴天呐。您的意思？这蒙面侠到沧州了，那你说呢？你们想啊，这赵三虎和刘富贵都是骂人，嗯、都是奸商啊，坏的是头上长疮、脚底板流脓的主。这蒙面侠打劫他们，他可没自己话呀，都救济穷人了，这对呀、啊。这不是菩萨显灵了，这是蒙面侠显灵了呀！嘿，可不是吗？这根据我的分析呀、啊，十有八九是蒙面侠来了。何二爷，这蒙面侠到底是谁呢？哎呀，老张，你怎么了，啊、老张？哎、啊，这怎么了？哎，怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？啊，不是，这是不是这是老毛病又犯了？啊他没有老毛病，也就前两天干活的时候掉到沟里了。我看他摔伤了，就买了鸡伤散给他治
吃了两天，昨天他就说不舒服，谁知道今天就成这样了。哎呀，你别哭啊！哎，哥儿几个赶快帮着找大夫啊！找大夫，快快快快快去啊！快快！哎呦，哎，二爷，这是摔坏了，还是这金伤散？有问题？难道这金上伞，他真的有毒？你们家的金上伞可吃死人了啊！叫叶善群出来！等一等，等一等，大家等一等。是这样，我师傅现在不在，出去了，你们不可以进来。怎么不可以进去啊？我们家老张吃了你们的药，都昏死过去了。我要赔命！赔命！赔命！赔命！赔命！不可能啊！说我们金双伞有问题，没有证据啊！赔命！赔命！赔命！我们不能出去，出去还不让人给吞了。娘，我们现在该怎么办呢？我已经通知警署和镇南了，等着你这不是高队长吗？你来的正好啊！这些个人吃了他们家金上山，这可中毒了。我说，何二狗，关你什么事？凑什么热闹呢？哎哎哎，高队长，我这是替他们打抱不平啊！去去去去，你你你你去一边去。站上，我去问问叶师傅去。啊，怎么回事？嗯，哎，靠边，靠边！哎，乡亲们，这就是叶家大少爷啊！赶紧，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧，大家静一静，听我说啊！乡亲们，今天这件事情，我会给大家一个交代的。哼，我说叶大少爷，你们家金上山有毒啊！你今儿个打算那么给个说法啊？乡亲们，我一定会查明真相的。真相就是金伤伞有毒，我娘吃了你们家的金伤伞，现在全身麻痹，瘫在床上，赔钱。对，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，赔钱，大家不要吵，不要吵，别吵，别吵，说你的，老冷静，快，啊，你冷静点，你，闹什么呀你？闹闹闹闹什么闹？你没事吧？没有。杨小姐，对不起啊，叫您受受惊了。放心，我们会保护你的安全的。我没事，谢谢您。乡、哎、亲们，你们都听我说。我不懂，你们为什么都说我们的金伤散有毒？但是你们想想，我们的药已经卖了好几个月了，疗效一直很好，都没出什么事。我想这件事情当中一定有蹊跷，你们放心。我一定会查清楚。我劝大家先回去，让你们生病的人呢看看医生。如果最后查清楚了，的确是我们的金伤散出了问题，那我保证一定全部赔偿。你说的好听，我家老张突然中毒那么厉害，我哪有钱给他看病啊？就是，哎，乡亲们。他们这是有意拖延时间呐，对不对啊,啊？今天要是不给钱，我们就不走了。对对对，不走了，不走了，不走了。哎，大家静一静，静一静。我们药房是有担当的。现在，请大家因为家里有人服用了金伤散而出现问题的开始登记。为了表示我们的诚意，只要是服用金伤散出现中毒症状的，我们会给三块大洋让大家去看病。三块大洋。不过，我们出钱并不是承认金伤散有问题，而是对大家负责。希望大家相信我们，我们会尽快查出真相。听听听，听见没有？杨队长的女儿都说了，你你你还还不信吗？啊，还不信吗？
这这这这这。莫先生，算命的客人都打发走了。哎呀，每天让你打发那么多人走，辛苦你了。先坐下吧。我是一点都不辛苦，还是先生您辛苦。哦，对了，今天有没有什么收获？今天有个奸商啊，说他的同行被人打劫了，想让我可以替他保保财。哟，还有这种主动送上门来的事儿？哎，我刚听到外面。那么吵，发生什么事了？嗯，没错。外头有好多人，现在用了叶家的金商伞，全都中毒了。用了金商伞中毒了？嗯。之前都没有问题的。难道是人为的？我是听说，叶家的制药师傅受伤回家了，而且叶善群现在出门做生意了。这对于想下手的人来说，那是一个天大的好机会啊。哎，莫先生，你说会不会是魏家、啊？魏洪生的为人，他干不出这样的事情来。莫先生，莫先生。这是东北义勇军原司令托人从北平带来的一封信日本军医突然觉得叶老师傅的金疮伞疗效非常好，派出山田中佐，在沧州强取药。叶老师傅宁死不屈，药方才没有落到日本人的手里。现在药方一分为二，日本人贼心不死，变本加厉。但药方的事，原司令希望我们一定暗中协助叶卫两家，保护好药方，千万不要。落在日本人的手里。哦，原来真正看上这张金疮伞药方的是日本人啊！哎，莫先生，你说最近中毒的事会不会和日本人有关系啊？很有可能。叶老师傅穷其一生研制了金疮伞，一定不能落到日本人的手里。嗯，多注意一下叶卫两家的情况。一定要阻止日本人的阴谋。嗯。现在千夫所 指， 都说我们的金商伞出了问 题， 这件事情 啊， 我们一定要彻查清楚。少 爷， 这药是您配 的， 我们只负责装药和制药。我们都在这里做了这么久 了， 你看这个事情。我不是不相信大伙儿，但现在出了问题了，我们就一定要查清楚。大家说是不是？少爷，有句话不知当讲不当讲，你说吧。胡伯不在，老爷不在，就出问题了。是不是您在配药的时候出了什么差错呀？我配药的时候，严格按照我爹的吩咐做的，应该不会有什么问题。这这这怎么回事？好了好了，结果都还没有出来呢，药房暂时先停工几天，大伙儿就先回去吧。哦，去去，好吧，我走去吧，我去吧。哎，什么事儿？就是。嗯、正南，你确定你配药的时候没有出错吗？虽然是我第一次配药，我是严格按照我爹的方子做的。不可能出错。要不这样吧
，你把药方拿出来，我们按照药方一起再核对一下。可是这个药方……你不信任我吗？不是，我不是这个意思。好吧，那我们一起核对药方。好。小南，爹，我回来了。到处听人说我们的金沙散有毒，这到底是怎么回事啊？爹，这件事情还没查清楚，我和文丽正准备核对药方呢。你进来，我和你核对。怎么会出这样的事？嗯、我们的配药没问题。问题就出在这些马钱子上，是药材的问题。嗯，生的马钱子毒性很强，我们配药都用熟的马钱子。胡老板一向清楚我们用什么药。赵南，你也不跟人家问问清楚，现在出现大麻烦了，你是不是干什么事儿都这么不用心？姑父，你先别发那么大的火，郑南这几天也是忙得不停脚，可能是一时疏忽呢。你忙归忙，事情做不好还不如不做。洪老板为什么要给我们生的马钱子？走，我们这就去找洪老板问个明白。爹，拿药那天我很忙，我是让启明帮我带的药。什么？你让那个小畜生帮你带药？难怪呀，难怪呀，这件事情一定是他魏家干的。爹，事情还没搞清楚呢。况且那天启明也是好心啊！不要说了，我一定要让他们加倍奉还。为洪生，哼，爹，二，好，三，好，四，好，好，魏洪生，爹。你给我滚出来！怎么回事？干什么？让开！二师叔，你不能进去！滚开！二师叔，爹，二师叔，让开！你要起床！二师叔，你没事吧？郑大哥，二师叔疯了！二师叔，滚出来！不能进去！二师叔，魏洪生，你给我滚出来！出来！魏洪生，你给我出来！爹，魏洪生，事情还没搞清楚呢。这一定是他干的！除了他，魏洪生，谁还和我有仇？魏洪生，你给我滚出来！有脸下毒，没脸见人的！你要是再不出来，我今天就把你的乌龟给拆了！你给我滚出来！我今天跟你没完！魏洪生，你给我滚出来！师傅，师傅，师傅，不好了！嚷嚷什么呀？怎么回事？是那个二师叔，他闯了进来，把咱们大厅给砸了，说是我们下毒了，非要见师傅。那我就去见他。爹，他肯定又是来闹事的。我去吧，你别去。你二师叔要见的是我，你去他不会买账的。哎，师傅可别，你可别见他。这二师叔这次啊是真疯了，你要跟他见面，那肯定得打起来。是啊，洪生，二叔这次来不知道又为了什么事，你还是不要见他了。还是得见他，否则他不会善罢甘休的。再说我躲着他，还以为我心虚呢。我为洪生光明磊落，没什么见不得人的。别弄得他们家惹的事儿全赖到我们家头上，走。哎，哥，爹好像变了，以前他处处都忍让二师叔的，怎么这次他不打算忍了？人都是有脾气的嘛，忍无可忍，无需再忍。走，开门去。